ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാം ഷിമിറ്റ് ഓർത്തോ നോർമലൈസേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഓർത്തോ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കാണാം ഓർത്തോ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സ് അത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറയാം നോർമലൈസേഷൻ നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നോ നോം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ നോം നോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെന്നോട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്തോ നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോഗണലൈസിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഓർത്തോഗണലൈസ് ഓക്കെ ഓർത്തോ നോർമലൈസേഷൻ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബേസിസ് സെറ്റ്സിനെ ബേസിസ് സെറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടർ മ്യൂച്വലി അവർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പ്ലസ് അവർ ആ ഏരിയ മൊത്തം സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ മ്യൂച്വലി ഇൻഡി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് സോറി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അവർ ആ ഏരിയ മൊത്തം സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ആ നമ്മുടെ ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബേസിസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർത്തോ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ആർബിട്രറി വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പം മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പം എളുപ്പം അതോടൊപ്പം അവർ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഐ ജെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ കാർട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റിൽ ഐയും ജെയും കെയും ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അവർ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതായത് ഇവർ ഓർത്തോ നോർമൽ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ നോർമലൈസ്ഡ് ആണ് കാരണം യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്തേ ഉള്ളൂ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോഗണൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിക് സെറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഇവർ ഐ ജെ കെ അതുപോലെ അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസിസ് എങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒബ്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസിസ് എങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ ഓർത്തോ നോർമൽ ആക്കാം എന്ന് എന്നാണ് ഈ ഗ്രാം ഷുമിറ്റ് ഓർത്തോ ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നു ഓർത്തോ നോർമലൈസേഷൻ പറയുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് സെറ്റ്സിനെ ഓർത്തോണൽ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിക് സെറ്റ്സ് എങ്ങനെയാക്കാമെന്നാണ് ഗ്രാം ഷുമിറ്റ് ഓർത്തോ നോർമലൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഓർത്തോ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് ഓക്കെ ഫൈവ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബേസിക് സെറ്റ് ഓക്കെ and orthonormal basis in the linear vector space must satisfy the following conditions adhayadu orthonormal aanengil adhayadu normalized aanu i j k pole mutually perpendicular to aanengil avaru inna inna condition ok satisfy cheyanam ok inner product of phi j ok bra phi j ket phi k ennu parayunnathu equal to zero aanu adhayadu inner product ennu parayunnathu dot product pole thane aanu ennu parayunnathu ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം ഐ ഡോട്ട് ജെ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നത് കാരണം മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് കോസ് നയൻറ്റി വരും അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന
in that product of phi j phi k and varayana equal to 0 aanu if j if j is not equal to k okay idu ortho normal a irikkumbothe condition aanu parayunnu okay ini inner product of phi k with phi k thane angane anengil adu equal to 1 aanu idu i dot i nu parayunnu equal to 1 nu parayunnu pole okay dot product pole thane aanu inner product nu parayunnu okay this is the, uh, this is the orthonormality condition okay. this is the orthonormality condition um phi phi okay phi j phi k equal to uh, delta chronicle delta j k okay uh, j equal to k anengil equal to 1 varum uh, j non equal to k anengil 0 varum okay we and where the property aanu uh, completeness relation adha idu സമ്മേഷൻ ഓവർ ജെ അതായത് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ബേസിക് സെറ്റ്സിൽ ഒരു ബേസിക് സെറ്റുണ്ട് ഒരു ബേസിക് സെറ്റിലെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് സെറ്റിലെ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെറ്റ് ഫൈ ജെ ബ്രാ ഫൈ ജെ കെറ്റ് ഫൈ ജെ ബ്രാ ഫൈ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഐ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് യു ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ആണ് ഇതിനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ വെർ ഐ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി വെക്ടർ ഓക്കെ ഇൻ ദ ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ഓൺ എ ഓക്കെ സോറി is a unit operator vector alla unit operator or identity operator okay is so unit operator or identity operator in a linear vector space that is when it acts on a on a, any vector in linear vector space the vector remains unchanged okay idu or operator aanu njan introduction aayittu parna class parayunnu idu operator endaanu nu parnayirunnu oru oru vector oru wave function undu wave function e നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം എന്താണ് എനർജി ആണോ മൂവ്മെന്റോ ആണോ ഒക്കെ വേണ്ട വേണ്ടത് അത് ആ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് എനർജി മൂവ്മെന്റും ഏഗൻ വാല്യൂ ഒക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് സെൽസിലെ ഒരു ഫൈ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈ കെ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് അൺ ചേഞ്ചഡ് ആണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും അൺ ചേഞ്ചഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ഓർത്തോ നോർമാലിറ്റി ഇസ് എ സ്കേലർ കണ്ടീഷൻ വൈൽ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇസ് എ is an operator relation okay so nammala scalar okay ortho normality nu parayunnathu nammal inner product edukkana adu onnu either zero or one adu value aanu zero or one nu parayunnathu value aanu kittunna pakshe ee completeness relation namukku kittunna oru operator aanu unit operator adha this is the difference ഇത് സ്കെയിലർ ആണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ വീണ്ടും കാണുന്നതാണ് ഇതുപോലത്തെ റിലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇനി 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 പറയാൻ പോകുന്ന ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബേസിക് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഓർത്തോണലോ ഒന്നുമല്ല ഓർത്തോ നോർമൽ ഓർത്തോ നോർമൽ ഒന്നുമല്ല അവരെങ്ങനെ ഓർത്തോ നോർമൽ ആക്കാം എന്നാണ് ഗ്രാം സ്റ്റിമിറ്റ് ഓർത്തോണലൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആദ്യമേ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ആർബിട്രി വെക്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ ആർബിട്ടറി ലെങ്ത് ഉള്ള ആർബിട്ടറി ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ബേസിസ് എന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ല ബേസിസ് ആണ് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റും ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും 
സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ബേസിസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നടത്താനും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ എളുപ്പ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോ നോർമൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എളുപ്പം അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ ഓർത്തോ നോർമൽ ആക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് സൈ വൺ എന്ന് എടുക്കുക ഇത് സൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ആ ഈ സൈ വണ്ണിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സൈ വണ്ണിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഏതോ ഒരു ലെങ്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആക്കുന്നു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സൈ വണ്ണിനെ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് ആർ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാരണ വെക്ടർ അനാലിസിസ് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ലീനർ വെക്ടർ സ്പേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെക്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണല്ലോ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നോമാണ് നോം എന്ന് പറയുന്നത് സൈ വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ നോം സൈ വണ്ണിൻ്റെ നോം ഓക്കെ നോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈ വൺ സോറി കെറ്റ് സൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സൈ വൺ വിത്ത് സൈ വൺ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആക്കി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെക്ടറിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സൈ ടുവിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു നീ കമ്പോണൻറ്റും ഒന്ന് ഇത് ഈ സൈ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്പോണൻറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഓർത്തോ നോർമൽ ആണ് അതായത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം രണ്ട് വെക്ടർ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം എങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഇത്ര ആയി ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇവിടെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ വഴി ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതിന് ഞാൻ ഫൈവ് വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ സൈ വണ്ണിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷനുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വെക്ടർ അതിനെ ഫൈവ് വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ കെറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിന് പെർപ്പിനായിട്ടൊരെണ്ണം വരണം പക്ഷെ അത് വരണമെങ്കിൽ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഈ സൈ വൺ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഒഴിവാക്കണം ഓക്കെ ഈ സൈ ടുവിൻ്റെ സൈ ടുവിൻ്റെ സൈ വൺ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഒഴിവാക്കിയെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്പോ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ കമ്പോണൻറ്റും ഈ കമ്പോണൻറ്റുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്പോണൻറ്റുണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്പോണൻറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള ഈ ഡയറക്ഷൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ വെക്ടറിലുള്ള ഈ ഡയറക്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മിച്ചം ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ ഈ കമ്പോണൻറ്റും ഈ കമ്പോണൻറ്റും എടുത്ത് ഇപ്പം ഈ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമാകി അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ കമ്പോണൻറ്റും ആക്കി രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഫൈവ് വൺ വന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ഉണ്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അതായത് ഈ വെക്ടറിൽ നിന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് കുറയ്ക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെർപ്പിനുള്ള ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ സ്പേസിൻ്റെ ആ ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെക്ടർ കിട്ടും ഇനി ഇനി ഇതല്ല ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണെങ്കിൽ വേറൊരു വെക്ടറും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനും അതിനും ഈ ഡയറക്ഷനിലും 
താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൻ ആർബി അൻ ആർബിട്രി ബേസിസ് ഏതൊരു ബേസിസ് സൈ വൺ സൈ ടു ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ഇൻ ടു എൻ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് ഫൈ വൺ ഫൈ ടു ഓക്കെ ഈ സെറ്റ് ഫൈ വൺ ഫൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഫൈ സെറ്റ് സൈ സെറ്റ് യൂസിങ് ദ ഗ്രാം ഷിമിറ്റ് ഓർത്തോ നോർമലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഓർത്തോ നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇത് സൈ വൺ ആണ് ഇത് സൈ ടു ആണ് ഓക്കെ സൈ വണ്ണിനെ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സൈ വൺ ആൻഡ് നോർമലൈസ് ഇറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഓക്കെ ആദ്യമേ അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക സൈ വണ്ണിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് കിട്ടുന്ന വെക്ടറാണ് ഫൈ വൺ അതായത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓക്കെ അതായത് ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഫൈ വൺ ഓക്കെ എങ്ങനെ നോർമലൈസ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ വെക്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻ്റെ നോം ഓക്കെ സൈ വണ്ണിൻ നോം അതായത് കെറ്റ് സൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സൈ വൺ വിത്ത് സൈ വൺ എൻ്റെ റൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് വെക്ടർ സൈ ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ഇറ്റ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് കെറ്റ് എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ വൺ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സൈ ടു എടുക്കുക ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ഇറ്റ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് കെറ്റ് എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഫൈ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള സൈ ടുവിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ആ കമ്പോണൻറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ വെക്ടർ എയും ഇത് വെക്ടർ ബി യു ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോസ്തീറ്റ ആണ് ഓക്കെ എ കോസ്തീറ്റ ആണ് ഇത്രയും കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ കോസ്തീറ്റ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടൈംസ് തന്നെ എടുക്കാം ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ഓക്കെ ഫൈവ് വണ്ണും ഫൈവ് വൺ ഡോട്ട് സൈ ടു കോസ്തീറ്റ ഓക്കെ ഫൈവ് വൺ ഡോട്ട് സൈ സൈ ടു കോസ്തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല ന്യൂട്രേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയുകയാണ് സൈ ടു ഓക്കെ ഫൈ ഫൈവ് വൺ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സൈ ടുവിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് സൈ ടു എന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം ആദ്യമേ കമ്പോണൻറ്റ് കാണാം ഫൈവ് വൺ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സൈ ടുവിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ വൺ ഡോട്ട് സൈ ടു കോസ്തീറ്റ ഓക്കെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി കാരണം എന്താ ഈ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വാല്യൂ സെയിം തന്നെയാണ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആക്കി ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ആക്കിയ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ നോർമലൈസ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഫൈവ് വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഫൈവ് വൺ ഡോട്ട് സൈ ടു കോസ്റ്റീറ്റ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതായത് ഫൈവ് വൺ ഡോട്ട് സൈ ഓക്കെ അതായത് ഫൈവ് വൺ സൈ ടു കോസ്റ്റീറ്റ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ ഡോട്ട് സൈ ടു അതിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഫൈവ് വൺ സൈ ടു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണം ഡയറക്ഷൻ വീണ്ടും ഫൈവ് വൺ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ കാണുന്നു പ്രൊജക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് അത് സൈ ടു എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യമേ ഓക്കെ ഈ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഡോട്ട് എ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രം എടുത്തു ഫൈവ് വൺ ഇന്നർ പ്രൊ
phi 1. This is projection. Projection critical in the end of the projection. If uh, side tool will subtract here. Projection side tool subtract here. What is the end? Projection side tool in the projection value in a subtract here. Subtract here to at the step of the okay. Projection, uh, projection value in a side tool subtract here. I'm going to get the perpendicular component of the okay. Okay, then I resolve with the direction of the component of the column. Okay, P command of the math road in each in the normalization. Normalize your angle, I'm going to get the other one. A vector, a southern or another cat psi divided by I did norm. Then normalize your own. Okay, any cat to sign the other one, no one or another psi with the psi and inner product in the square root on a norm or another. Vector Inner product with the side two or two, side two or the A road B nor in the B dot A than Yana. Above the wall than Yana, I did analog on inner product in the other. Above the one here and side five one, side two, inner product of five one with the side side two, inner product of side two with the five one, same on a path in the square red gum. Apart and divided in the square at square acidity. Okay. In the end, the inner product is the inner product. The square root is the square root. The square root is the square root. That is why we have 5 2. 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 We are either direction or vector mode on diagonal. A vector in the monkey, they were the name. A vector in the E five one direction lame, five one direction lame, five two direction link, come on and the editor. As in a E vector in the minus here, minus here to get in the value in a get in the vector in a normalize here. Okay. Pause in the other part of the game. A yetra vector in yetra vector on the day procedure repeat here. Psychian or any vector under the area, other day, and back you all a direction like components. Okay, I equal to one to k minus n, so k minus one. Up a back you all a direction like a components of a vector in the minus here. Okay, in the tiny, um, in the tiny inner product, the no one would be normalized here. A throw this is the gram schmidt orthonormalization or the normalization of the basic idea 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 of the basic idea